ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு தனுஷ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா வடகறி அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன பார்த்துக்கலாம் ஸோ நான் ஒரு கடலைப்பருப்பு முந்நூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் அதை ஊற ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அது கூட வந்து பெருஞ்சீரகம் மிளகா வச்சு நம்ம கரக்கரை அரைச்சிக்க போகிறோம் ஸோ தாளிக்கு என்ன ஜாமான் பார்த்துக்கலாம் ஹோல் ஸ்பைசஸ் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சோம்பு பிரிஞ்சி இலை ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் தனியா தூள் இஞ்சி பூண்டு விழுது வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் இவ்வளோ தாங்க தேவையான பொருட்கள் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றணும் தேங்காய் முந்திரி பருப்பும் ஸோ நம்ம அதற்கும் போது பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கு எப்படி செய்யலாங்க அதை வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கடலைப்பருப்பை மிக்சியில் போட்டு கொர குறன்னு மசாலா கரைக்கிற மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் ஸோ மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க இதில் ஒரு ஆறு மிளகா போட்டிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து முந்நூறு கிராம் கடலைப்பருப்பை இதோட சேர்த்துக்க போகிறேன் நல்லா வடைக்கு அரைப்போம்ல குற குறைன்னு அரைச்சிருங்க நைஸாக அரைச்சிடாதீங்க தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் இதுக்கு இதுக்கும் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து பெருஞ்சிடும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதை குற குறைன்னு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் வாங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கொர குறன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஸோ பார்த்தீங்களா ஸோ இதை வந்து வடையாக தட்டி நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம எண்ணெய் காஞ்சிட்டு இருக்கு இப்போ அரைச்சி வச்சதை நம்ம வந்து வடை மாதிரி போட போகிறோம் ரொம்ப குண்டு குண்டாக போடாதீங்க வடையை கொஞ்சம் மெல்ஸ் மெல்ஸாக போடுங்க நம்ம திருப்பி இதை உளுத்து விட்டுட்டு தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் அது அந்த வடை பொறிக்கிற நேரத்தில் நம்ம இன்பிட்டின் கேப்பில் வந்து நம்ம வந்து கிரேவிக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இது காஞ்சோடனே நம்ம வந்து மசாலா பொருட்கள்லாம் தாளிச்சிடலாம் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு நம்ம மசாலா இதெல்லாம் தாளிச்சிக்கலாம் இது நல்லா பொரியட்டும் பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாவும் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகா வந்து கீனி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் இது கூட பொடியாக கட் பண்ண ஒரு நாலு வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இன்னும் இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது நல்லா வடை எடுத்துருக்கோங்க அது பாருங்கள் ரொம்ப ப்ரௌன் ஆக்காதீங்க கொஞ்சம் வெள்ளையாகவே இருக்கட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் இஞ்சி பூண்டு ஸ்டே விழுது ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிறது கொஞ்சம் உப்பு மூட்டு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்திங்கன்னா வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கிடும் நம்ம வடையில் உப்பு போட்டிருக்கோம் பட் இருந்தாலும் இதுக்கு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு போட்டு நிறையா போட்டுறாதீங்க ஸோ இஞ்சி பொண்ணு பேச நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஒன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக தூள் இது போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட ரெண்டே ரெண்டு தக்காளி எப்படி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் ஒரு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு நம்ம இது கூட வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் தேங்காவும் ஒரு நாலு முந்திரி பருப்பும் அரைச்சி வச்சுருக்க விழுது அதோடு சேர்த்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி திருப்பி நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம் நீங்கள் உப்பு இதில் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் உப்பு போட்டு டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க எப்படி இருக்குன்னு இந்த வடையை நாலு துண்டாக நீங்கள் உடச்சி வச்சுக்கோங்க இப்படி நம்ம அதை வந்து கிரேவியில் இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நல்லா தேங்காய் ட்ரை ஆகிருக்கு பாருங்கள் தண்ணி ஊற்றி இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த பொறிச்சு வச்சுருக்கோம்ல வடை இதெல்லாம் இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ 
ஸோ தண்ணி ஊற்றி நல்லா வெந்துருக்கு ஆனால் இன்னும் வடை இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் கொஞ்சம் அழுத்தமாக இருக்குது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி திருப்பி நான் வேக வச்சுருக்கேன் இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை இருக்கட்டும் நல்லா வடை நல்லா சாஃப்டாகி நல்லா குழஞ்சிருச்சு ஆனால் திக்காக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தண்ணி நிறையா தேவைப்படும் நல்லா தலை தலைன்னு இருக்க ஸ்டேஜில் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தண்ணி ஊற்றிருக்கனால ஒரு கொதி வரட்டும் ஸோ இது மேலே வந்து நம்ம கொத்தமல்லி தர தூவிடலாம் ஸோ அவ்வளோதாங்க வடகறி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது ஒரு ஒரு நிமிஷம் போயிடுச்சோன்னே நம்ம இதை இறக்கிடலாம் போதும் வடகறி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் வீட்டில் எப்படி செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் போடுங்க தனுஷ் கிச்சனை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோடய எல்லா வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வரும் அப்போ தான் நீங்கள் வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களால் பார்க்க முடியும் பை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில்